welcome sa Panlasang Pinoy. Gagawa tayo ng moist banana bread with raisins. Ito yung mga ingredients sa gagamitin natin. Kailangan natin dito ng mashed bananas o yung dinurog na hinog na saging. Gagamit din tayo dito ng harina o all-purpose flour, ng mantika, asukal, raisins o pasas. Kailangan din natin dito ng asin, ng vanilla extract, itlog, at ng baking soda. Umpisa na natin. Ang pinakauna natin gagawin ay ipipreheat natin yung oven. At habang pinipreheat natin yung oven, yung itlog, krenak ko na at nilagay ko na dito sa isang mixing bowl. Ang gagawin natin ay ibibit lang natin ito o babatihin lang. Isiguraduhin lang natin ang magiging smooth yung texture nito ng itlog. At pagkatapos, simple-simple lang. Ito yung kagandahan dito sa banana bread. Pagkahalu-haluin lang natin lahat ng mga ingredients dito. Ilalagay ko muna dito yung mga wet ingredients natin. Ito yung mantika. Pwede kayong gumamit dito ng vegetable oil or ng canola oil. At ito yung ating mashed bananas o yung dinurog na saging. Mga dalawang piraso. Tama-tama lang. Dalawang piraso na malalaki. Alright. At pagkatapos, hahaluin ko lang ito mabuti. Ngayon naman guys, pagsamasamahin na natin lahat ng mga dry ingredients. Ilalagay natin yung all-purpose flour o yung arena dito sa isang separate na mixing bowl. Sasama na natin yung puting asukal o yung granulated white sugar. Yung asin. At yung baking soda. At syempre, huwag natin kalimutan yung raisins o yung pasas. Ayan, at pagkatapos, paghahaluin lang natin ito mabuti. Magamit ko dito yung panghalo na plastic. Actually, ito yung pansandok sa karin. Mas madali kasing panghalo ito eh. At ayan guys, naririnig niyo ready na yung ating oven. Napreheat na natin ito. So, hahaluin lang natin mabuti itong ating mixture. At maya maya ay ibibake na natin ito. Alright guys, ngayon ang gagawin natin, pagsasamahin natin itong ating dry ingredients. Pati na rin yung wet ingredients na hinalo natin kanina. So, kukunin ko lang itong wet ingredient natin. Lalagyan lang natin ito ng vanilla extract. Ayan, at hahaluin lang natin ulit. Pagkatapos, ilalagyan na natin dito yung ating dry ingredients. So, dahan-dahan lang natin ihahalo yung ating dry ingredients dito. Manumanuhin na natin yung pagmix. Pwede natin gawin ito na mano-mano or manual or pwede rin tayong gumamit dito ng mixer. Pwede kayong gumamit dito ng hand mixer. Pwede rin kayong gumamit ng stand mixer. Kung saan kayo pinakakomportable o kung anong available dyan sa inyo. Walang problema yan. Hahaluin lang natin ito mabuti at pagkatapos ay ipeprepare na natin yung ating lalagyan para dito. Guys, kagamit tayo ng loaf pan para dito sa ating paggawa ng banana bread. Ang gagawin ko, igigrease ko muna ito. So, ang gamit ko dito yung cooking oil spray para mabilis lang. Para sigurado na hindi magdidikit mamaya yung ating lutong banana bread dito. Pero pwede kayong gumamit ng regular na mantika. Ilalagay nyo lang yung mantika dito at isispread lang natin gamit ang ating kamay. Alright? At ang gagawin natin ngayon, since na-mix na natin mabuti itong ating banana bread mixture, ay ilalagay lang natin dito ng direkta. Ayan, di ba madali lang? Pinaghalo-halo lang natin lahat ng mga ingredients. Pagkatapos, ibibake na natin ito. Sa puntong ito, narinig natin na handa na yung oven ganina. So, ang gagawin ko dito, ididiretso ko lang to sa oven kaagad. At itutuloy lang natin yung pag-bake hanggang sa maging lutong-luto na itong ating moist banana bread with raisins. Alright guys, bake na natin ito. Alright 
Pagkatapos nating maibake, ang ginawa ko ay tinanggal ko muna sa loaf pan at nilagay ko muna ito sa refrigerator na ilang oras para ma-chill o para lumamig. At pagkatapos ay hiniwa lang natin ito. Para sa kumpletong recipe, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating banana bread with raisins.